en protesta por la extradición de Saba a los Estados Unidos, Venezuela ha interrumpido las conversaciones con la oposición y ha revocado el arresto domiciliario de seis ex ejecutivos de la refinería de petróleo de la empresa Citco. Cinco de ellos son ciudadanos estadounidenses, el sexto es residente permanente. Los seis fueron detenidos en el 2017 en Venezuela por cargos de malversación de fondos, algo que ellos rechazan. Y han estado bajo arresto domiciliario desde mayo. Conmigo está Cristina Badel, su padre Tomeu Badel, es uno de estos seis hombres encarcelados en Venezuela. Cristina, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. ¿Desde cuándo que no ves a tu padre? No veo a mi padre desde octubre de 2017. ¿La acusación formal es cuál? Eh, realmente son unos cargos eh, de eh, son, son unos cargos que no, no tienen eh, que, de cual no tienen prueba. Él, él se encontraba en arresto domiciliario cuando Alexa fue extraditado desde África hacia los Estados Unidos y de pronto qué pasa cuando Alexa es extraditado qué pasó con él. Bueno, antes de que Saab llegue a los Estados Unidos, mi, mi padre fue recogido y los otros también, eh, y están ahora en el Sabine Licuede. ¿Cómo, en qué condiciones están? ¿Alguien ha podido ir a visitarlos? Eh, nadie ha podido visitarlos, eh, pero es, siguen, es, mi padre ha dicho que están en la misma celda que antes. Es una celda bastante pequeña eh, para seis personas. Eh, esto es otra violación de derechos más. ¿Tú crees que fue un error por parte de los Estados Unidos el no haber asegurado la liberación de tu padre y de sus otros cinco compañeros antes de extraditar a los Estados Unidos a Alex Saab? Sí, yo creo que los Estados Unidos debe de, en, debe de poner prioridad en el caso de mi padre y sus americanos. ¿Tú, ¿Tú crees que debe haber un intercambio, es decir, la liberación de, de estos seis empresarios por Alex Saab? Yo no sé suficiente del caso para poder dar opinión sobre eso, pero simplemente yo lucho por mi padre porque lo quiero mucho, porque he visto lo duro que ha trabajado para ambos países toda su vida y su detención es arbitraria y creo que debe ser liberado inmediatamente. ¿Con, con, de, ¿De quién depende, Cristina, la liberación de tu padre? ¿Tú crees que la presión de los Estados Unidos puede ayudar, pero en realidad no depende del régimen de Venezuela? Yo creo que ambos... Eh, tienen que encontrar eh, que tienen que encontrar una solución al final del día mi padre eh, está detenido no por un hecho pero por tener un pasaporte estadounidense y creo que por eso los Estados Unidos eh, debe encontrar una solución eh, con los captores de mi padre tu padre en algún pero, momento dado pensó que era peligroso trabajar en una Venezuela bajo Nicolás Maduro mi padre eh, nunca fue político, él es ingeniero y trabajó muy duro y honestamente por 35 años. Eh, hemos estado en los Estados Unidos desde el 99 y eh, eh, trabajando en Citco eh, es una compañía que tiene que eh, está bajo las leyes eh, de los Estados Unidos y sé que no hay ni una prueba contra mi padre ni en Venezuela ni en los Estados Unidos. Entonces, eh, como he dicho, eh, mi padre está detenido eh, injustamente y por una tormenta política que no tiene que ver con él. ¿Cómo es la comunicación con él? Si tú te quisieras comunicar con él, ¿cómo haces? No puedo comunicarme ahorita con él. Él eh, está llamando a mi madre, eh, parece casi todos los días desde que esto pasó, y estoy agradecida de poder eh, escuchar, escucharlo eh, desde que pasó esto. ¿Y hay algún tipo de presión a ustedes como familia? Eh, bueno, no, o sea, como familia lo que pasa es eh, ya casi cuatro años estamos luchando por su liberación. Te imaginas eh, tra tratando de trabajar con, con cualquiera que, que nos escuche eh, para, para darle luz a esta situación, para que se abran los corazones y que esa luz ilumine a los que puedan tomar la decisión de liberar a mi padre y todos los inocentes que están presos. Yo sé lo que, que lo que te estoy pidiendo es eh, quizás irracional, pero si tú tienes a Nicolás Maduro frente a él, o él está escuchando esta entrevista, ¿qué quieres que él sepa? Eh, 
yo creo que al final del día eh, nuestra mi, mi, mi mensaje siempre ha sido uno de esperanza y fe y mi padre a pesar de todos los atropellos sigue con mucha esperanza y fe yo creo que como he dicho esto está en manos en, está en, en, en muchas manos y creo que exijo que todos los que puedan eh, toma, tomar la decisión de ayudar a liberar a mi padre, que abran los corazones, que la luz eh, los, los ilumine y, y realmente, o sea, que, que todos los inocentes sean liberados. Eh, eso mi padre esperamos. tiene 62 años, uh -huh. tiene condiciones preexistentes y sabemos que estamos en una media pandemia y las sabe que las poblaciones encarceladas están de alto riesgo para el COVID. Cristina, gracias por hablar con nosotros, gracias por la valentía de hablar con nosotros y hacer todo esto público. Sí, muchísimas gracias a ustedes.